你好，请坐入门店。我是代表总公司来视察工作的，还需要证件吗？嗯，对不起，按陈总说了，进入公司必须得佩戴证件。把你的脏手给我拿开！你也太不尊重我了。你能不能在这儿工作，都是我一句话的事。我没有不尊重你，我是在履行我的职责，请你配合我的工作。我最后再说一句，别挑战我的耐心，赶紧让我进去。我也跟你说一句，请你不要挑战公司的制度。笑话。这公司的制度都是我制定的，知道吗？那你这么说，你比所有人都熟悉公司的制度，那就更应该遵守了。总不能执法犯法吗？我一个高层领导，轮得到你一个保安来教育我吗？保安咋了？保安有说话的权利，领导也有做错的时候。哎，对错不是靠身份证地位来评判。你的意思是我做错了吧？那你做错不做错，你自己心里有数。我可以说，如果我戴飞有一天能当上领导，我肯定会一身作责。你叫戴飞是吧？行，我记住你。对不起，没有证件，我不能让你去。你，黄总，去。这证件要我交给人事去，我是会去改的。我现在能进去了吗，保安大哥？有牌的可以进。<笑>领导，请进。<笑>改口还挺快。我现在正式通知你，你这个保安别干了。陈总好。戴飞回来了，这次你和景润又立了一功。我倒是景润的情况，是他安排的好，他那个名字都不一般。嗯，啥意思？因为他叫景润，你猜呀？你别笑。对了，不是让你留在总公司配合景润工作吗？你怎么回来了？嗯，我这一次回来了，我是想跟你反映一下问题。好，你说，如果是批评的话。你不会介意吧？不介意。真诚的批评，对工作好，也是为了公司更好嘛。对。最重要的是，我想知道是谁对我不满。现在还有谁？回来，这不是你的风格，有事说事、嗯、我感觉有些事儿很不公平，这活儿都是我干的，为啥说别人了，反正保安不得劲？你这个戴飞啊！你看看你的手表，是不是先看到了时针，再看到分针？啊、啥意思就是，秒针虽然在不停的运作，但是往往没有人盯着它看。你明白我的意思了？哎呦我的妈！你的意思我就是当活儿的。你就不想当领导吗？不是，我不想当领导。我知道我不是当领导的材料。如果可以的话，陈总能不能再给我当点工？<笑>您出去吧，等我方便点了再说。<笑>好。我、啊、操！对对，你在这干嘛？陈总，您刚才不是说等你方便的时候？哎、<笑>那没有证也不能进。你干啥了？我找你们的公司王总，啊、找王总，那你有证件吗？嗯，什么证件？我找王总要钱呢，弟兄们还等着我呢。要钱？啥情况？哟，农民工，你说这王总是我哥，有什么事跟我说。跟你说，上次不就是你把我们赶走了吗？到底啥情况？我走。我们干完活都半年多了，那一笔工程款早就下来了，可是王总一直拖着，到现在都没结，说明天给，后天给。从今天推到明天，明天推到后天，那可是我们的血汗钱呀、啊！钱没结清，这人也没见着，你你们说这可咋办呀、啊？我怎么给兄弟们交代呀、啊？来，金儿，你们的情况我都已经了解了，您放心，我马上通知财务，今天就把钱给你们结清。真的？我不是在做梦吗？真的能给我们结清吗？当然是真的呀，他是俺村中的千金，金人。俺们在这过来，就是为了专门处理的那个事儿过来。那我替我那些兄弟们，谢谢陈总了。哎，大叔，您别这样，你们挣的都是辛苦钱，是我们管理不到，还给您添麻烦的。走，我带您去财务室。那今日他两个怎么办？让他们也进来。啊？这么让他们走了，太便宜他们了。嗯，哈哈，哎呀，好久不见，好久不见，好久不见，不是你，你咋来了
哎呀，我来好几天了，一直忙，这不刚闲下来就过来找你来了。瘦了，瘦了，操心操的。<笑>这这位是啊，呃，那个依依朋友，呃，那那走走一块吃饭，一块吃饭，走走走。听说你这几年弄得不错，哎，瞎闹瞎闹。<笑>来，那个，你还瞎闹了？你这个手表一看都值不着钱。我托朋友买的，还可以吧？呃，你们先吃，我去那洗手间。嗯，好。兄弟，这个手表你不能要，为啥呀？为啥？那你带着这手表，爹没问你谁送的，你咋说？哎，你提他干啥呢？不是我提他，你要记住，爹没是吃苦给你走过来的夫妻。你这样做，你对得起他吗？飞哥，你别多想，我们是朋友。朋友？那是不是朋友？你自己心里边清楚。那两个车，我先走。哎，飞哥，你干啥呀？你。我不干啥，我跟你说，一个男人学会释放很容易，能够抵挡住诱惑，才值得大家的尊重。正道的光照在了大地上，把每个黑暗的地方全部都照亮了。灿烂曙光像男儿的胸膛，无穷的力量。如此的坚强。嗯，你说你是找人还是有什么事儿？啊、哦，没没事。哎，是那个小伙子，你你能不能帮我个忙啊？把这个替我交给你们公司业务部的李春海。哎，春海我认识，你是是他一个老乡，这是他父亲。我带给他了。叔，这个忙我我不能帮。那为啥呀？那因为这城里可不比咱乡下呀。春海在俺公司那可是有头有脸的人。你穿成这样，那同事看见了，给他丢人了。哎，我说你这个年轻人，看着你挺面善，说话怎么这么伤人呢？那城里人咋了？那城里建设的再好，没有俺农村人的一份功劳。兄弟，别急，你说的也对。那你不怕同事看到，那是不是春海先你给他丢的？你别这么说，春海啊！我跟你说，那孩子可孝顺着呢。不管是他上大学的时候，还参加工作以后，从来就没嫌弃过。他父母，那你既然这样说，你来了，你为啥不自己给他来？我，我这不是还有别的事要忙吗？叔啊，这人上了年纪，这个眼神会不好。那你站得太远。你可看不清你想见的人呐！你这话又是啥意思、啊？我的意思，你大老远跑过来一趟也不容易。你既然来了，你不想跟他儿面对面说说话啊？那你看，爸，你啥时候来的？来了咋不跟我说一声啊？<笑>我，听你妈说你要买车。这不想着你工作忙吗？我把钱给你出了。哎呀，我的意思是给你们买个老年的代步车。你看这刮风下雨的，买个车你们不是少受罪吗？嗨，你说我妈这不总是误解我的意思？不是，他不是误解你的意思。那人上了年纪，他听到前方冰车的几个字，他首先第一反应就是自己的孩子是不是有什么困难？<笑>谢谢戴飞。哎，你怎么是不是我爸呢？我想。和天线一样，牵你温暖手掌。可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光，时光，慢些吧，不要再让你变老了。我愿用我一切换你岁月长留。一声要响的爸爸。哎，保安同志，是你们要卖破烂吗？嗯。哦，对，你把这个赶紧装走。哎，兄弟，这还能使吗？不是，应该能吧？我我也不知道。这能使的，当破烂卖，我给不了多少钱呢。没事，你看着给多少，你赶紧装走，再让俺公司淘汰了。好好好。好嗯戴佩，这什么情况？那、啊、什么情况跟你没有关系，你赶紧把证件带好，进公司走走。<笑>这电脑多少钱？三十多。
收破烂的，这电脑我要了，给你五十。不是，傻子，这个电脑已经给他了，你不能要。要不就给他吧，他还能用，我那也不会用。不傻子，你给他吧，你你也拿走。还有，戴飞，你叫他拿走就拿走啊？你这是看公司大门还是看你自己家呢？跟你没有关系。跟我没关系？你知不知道你这种行为是在偷公司的东西？要不给他吧。哎呀，我我这不是偷了，你赶紧装都都中了。哥，电脑是，你这是不是我电脑？哦，对呗，你帮我个忙，我给你一个收废品的电话，你帮我告诉他，这是公司淘汰的就业的，让他拉走。钱的话，看你要，吃不上吃的都行。你啥意思？啊？是这样，我哥家孩子学习需要一台电脑，我给他，他又不要。我哥这收废品，每天风吹日晒的。好、嗯哦，我我知道了，你不用走了。你赚点钱也不容易，你得攒点钱娶个媳妇儿。你看你从小到大都是你供我，现在孩子需要电脑，我买也是应该的。你说我不要乱花钱。啥也没说，装着。